యేసుక్రీస్తు నామమున శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములు కీర్తనలు అరవై తొమ్మిది ముప్పై రెండవ వచనము దేవుని వెదుకు వారులారా మీ ప్రాణము తెప్పరిల్లునుగాక యువర్ హార్ట్ షెల్ లీవ్ దట్ సీక్ గాడ్ దావీది యొక్క అనుభవం చూడండి ప్రభువుని ఎల్లప్పుడూ వెదికిన వాడు దావీదు అతడు ఆయన అనుభవము గురించి నలభై రెండవ కీర్తనలో రాశాడు కీర్తన నలభై రెండు ఒకటి దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది అతని యొక్క ప్రభువును ఎల్లప్పుడూ స్థుతించి వెదకిన వాడు దావీదు కీర్తనలు ముప్పై నాలుగు ఒకటిలో నేను ఎల్లప్పుడు యహోవాను సన్నుతించదను నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండును అంత మాత్రము కాదు ఎల్లప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానించి వెదకినవాడు కీర్తనలు ముప్పై తొమ్మిది మూడులో నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధ్యానించుచుండగా మంట పుట్టెను అతడు ఎల్లప్పుడు ప్రార్థించి దేవుని వెదకినవాడు నా సన్నిధిని వెదకుడని నీవు సెలవియగా యహోవా నీ సన్నిధి నేను వెదకుదనని నా హృదయము నీతో అనేను దేవునికి స్తోత్రం అతడు సాధారణమైన ఒక చిన్న కాపరి కానీ దేవుని ఎల్లప్పుడూ వెదక్కిన ఒక యవనస్సుడు కాబట్టి ప్రభువు దృష్టి అతని పైన పడిందన్నమాట దేవుని యొక్క కారుణ్యం అతన్ని నింపి ఇస్రాయేలు దేశమునకు మహారాజుగా ప్రభు దావీదును హెచ్చించినాడు యష్యా ప్రవక్త దేవుని వెదకినట్లు వాక్యంలో చూస్తున్నాం యష్యా నలభై ఐదు పంతొమ్మిది వ్యర్థముగా నన్ను వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెప్పలేదు నేను న్యాయమైన సంగతులను చెప్పువాడను యథార్థమైన సంగతులు తెలియచేయవాడను అవి యహోవా నేనే ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఆ ప్రభువును వెదకిన ఒక ప్రవక్త మనము కూడా ఎల్లప్పుడు దేవుని వెదకువారుగా ఉండాలి మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు మనము దేవుని వెదుకుతున్నాము అలా కాదు ఎల్లప్పుడు నూట ఐదు నాలుగులో యహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం యహోవాను మనము ప్రభువును దేవుని వెదకువారుగా ఈ లోకంలో జీవిస్తే మనకి ఏమి ఆశీర్వాదములు ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రభు చెప్పాడు నేను ఎల్లప్పుడు నీతో ఉంటాను నిన్ను వర్ధిల్ల చేస్తాను హిచ్కియా రాజు జీవితంలో ఏం జరిగింది చూడండి రెండు రాజులు పద్దెనిమిది మూడు నుంచి తన పితరుడైన దావీదు చేసినట్లు అతడు యహోవా దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించను ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి విగ్రహములను పగలగొట్టి దేవతా స్తంభములను పగలగొట్టి మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పమును భిన్నాభిన్నములు చేశాను అతడు ఇష్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా మీద విశ్వాసం ఉంచినవాడు అతడు యహోవాతో హత్తుకొని ఆయనను వెంబడించటలో వెనుక తీయక ఆయన మోసేకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నింటినీ గైకొనుచుండెను దానివలన ఇలాంటి జీవితము హిచ్కియా జరి జీవించినందువల్ల ప్రభు హిచ్కియాకి ఏం చేశాడు చూడండి రెండు రాజులు పద్దెనిమిది ఏడు కావున యహోవా అతనికి తోడుగా నుండెను అతడు వెళ్ళిన చోట ఎల్ల జయమును పొందెను రెండు దిన వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై రాజైన హిచ్కియా పెందల కడ లేచి పట్టణపు అధికారులను సమకూర్చుకొని యహోవా మందిరమునకు పోయెను సామెతలు ఎనిమిది పదహేడు నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను నన్ను జాగ్రత్తగా వెదుకువారు నన్ను కనుగొందరు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మత్తై ఆరు ముప్పై మూడులో యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు 
మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదుకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మోసే తాను చేసిన అన్ని కార్యములలో జయమును పొందినట్లు మనం చూస్తున్నాం నిర్గమకాండము ముప్పై నాలుగు రెండు ఉదయమున నీవు సిద్ధపడి సీనాయి కొండ ఎక్కి అక్కడ శిఖరము మీద నా సన్నిధిని నిలిచి ఉండవలను అని యహోవా దేవుడు మోసేకు ఆజ్ఞాపించను ఆ యొక్క ఉదయమున మనము ప్రభువును వెదుకున్నప్పుడు మనము పొందే ఆశీర్వాదం లేమిటి మనము ఆయనను చూడగలము ఆయన మనతో దినమెల్లా ఉంటాడు ఆయన మనతో నిబంధన చేస్తాడు ఆయనను వెతుకు వారికి నిబంధనను అనుగ్రహించు దేవుడు దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మనము పొందినప్పుడు వాటి కొరకు మనము వేచి ఉండాలి ఆబ్రహాము దేవుని వాగ్దానమును పొందినాడు కానీ ఎన్నో సంవత్సరములు వేచి ఉన్నాడు కానీ ప్రభు నిబంధన చేయనప్పుడు వెంటనే దిగి వచ్చి దానిని నెరవేరుస్తాడు ఆయనను వెదకు వారికి ఆయన నిబంధన చేయు దేవుడు అంత మాత్రము కాదు దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఆబ్రహామునకు వాగ్దానము చేసినప్పుడు తనకంటే ఏ గొప్ప వాణితోడు అని ప్రమాణము చేయలేకపోయాను కనుక తనతోడు అని ప్రమాణము చేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదించదను నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేసదను దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు మనం ఆయనను వెదుకున్నప్పుడు ఆయన మన చేతి పనిని ఆశీర్వదించి మనల్ని వర్ధిల్ల చేయు దేవుడు ఈసాకు ఎల్లప్పుడూ దేవుని వెదికినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండము ఇరవై నాలుగు అరవై మూడులో సాయంకాలమున ఈసాకు పొలములో ధ్యానింప బయలు వెళ్ళి కన్నులెత్తి చూచను ఆది కాండము ఇరవై ఆరు పన్నెండు ఈసాకు ఆ దేశమందున్న వాడై విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతలు ఫలము పొందాను యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించను గనక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడైను అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడగు వరకు దేవుడు అధికముగా అతనిని అభివృద్ధి పొందుచు వచ్చాను నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ప్రభువును మనం వెదకు వారుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు కీర్తనలు నూట ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి రెండు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల ఎందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితమును అనుభవించదవు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును వాక్యములో దానియలు యహోవా దేవుని ఎల్లప్పుడు వెతికినట్లు చూస్తున్నాం ప్రభు అతనితో ఉండి అతని యొక్క త్రోవలన్నింటిలో అతనికి జయం ఇచ్చినట్లు వాక్యంలో చదువుచున్నాము దానియలు ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది దానియలు యొక్క దేవుడు జీవము గల దేవుడు ఆయనే యుగ యుగములుండువాడు ఆయన రాజ్యము నాశనము కానేరదు ఆయన ఆధిపత్యము తుదముట్టున కుండును ఆయన విడిపించువాడును రక్షించువాడునై ఉండి పరమందును భూమి మీదను సూచక క్రియలను ఆశ్చర్య కార్యములను చేయువాడు ఆయనే సింహముల నోట నుండి దానియలను రక్షించను అని వ్రాయించను ఆ యొక్క రాజు చూడండి సింహముల గుహలో నుంచి ప్రభు తన దూతను పంపి అతని విడుదల చేసినప్పుడు ఈ గొప్ప సాక్ష్యమును దానియలను గురించి ఆయన రాయించినట్లు ఆ రాజు వాక్యములో మనం చదువుతున్నాము ఏ విధముగా దానియలు ప్రభువును అతడు వెదకినాడు అతడు ప్రభువునకు స్తోత్రములు చెల్లించి ప్రార్థించుట ద్వారా ఆయనను వెదికినట్లు చూస్తున్నాం దానియలు ఆరు పది ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడెను దానియలు తెలుసుకొనినను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళూని తన ఇంటి పై గది కిటికీలు 
ఎరుషలేము తట్టు తెరిచి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్థుతించుచు వచ్చను నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి రాజు మాత్రము గాక వేరే ఎవ్వరిని ప్రార్థించినను సింహములో గుహలో వేయబడతారు అనే ఆ యొక్క శాసనము రాజు సంతకం చేశాడు ఆ సంగతి వినిన తరువాత కూడా దానియలు ఎప్పుడూ చేసినట్లే మూడు మార్లు ఆ యొక్క కిటికీలు ఎరుషలేం వైపు తెరచి ఉండగా మోకాళ్ళూని ప్రభువునకు ప్రార్థించి స్తోత్రములు చెల్లించినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆ సింహముల గుహకు అతడు భయపడలేదు కానీ ఆశ్చర్యకరముగా దేవుడు అతనిని విడుదల చేశాడు తన దూతను పంపించి దావేదు ఏ విధంగా దేవుణ్ణి వెతికినాడు చూడండి నూట తొమ్మిది ఇరవై నాలుగు ఉపవాసము చేతనే నా మోకాళ్ళు బలహీనులాయను అంటున్నాడు ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా దేవుణ్ణి వెతికిన వాడు దావీదు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ప్రభువును మనము నిజముగా వెతికిన ఎడల ఆయన మన జీవితమును గొప్ప సమాధానముతో నింపి మనల్ని ఆదరిస్తాడు యషియా ఇరవై ఆరు మూడు ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవాణిగా కాపాడుదువు అతడు నీ ఎందు విశ్వాసముంచి ఉన్నాడు పూర్ణ శాంతితో కాపాడుతాడు మనము ఆయన పైన ఆనుకున్నప్పుడు అంత మాత్రము కాదు ఆయన గొప్ప అద్భుతములు చేసి మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు మనము ఆయనను వెదకినప్పుడు మార్కు ఏడు ముప్పై రెండు అప్పుడు వారు చెవుడు గల నత్తివాణిని ఒకని ఆయన ఎద్దకు తోడుకొని వచ్చి వాని మీద చెయ్యి ఉంచమని ఆయనను వేడుకొని రే ఆయన ఆకాశము వైపు కన్నులెత్తి నిట్టూర్పు విడిచి ఎపాతా అని వాణితో చెప్పాను ఆ మాటకు తెరవబడము అని అర్థం అంతటా వాని చెవులు తెరవబడను నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా మాటలాడుచుండెను యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరమ వైద్యుడు మనం ఆయనను వెదుకున్నప్పుడు స్వస్థత అనుగ్రహించు దేవుడు అద్భుతములు చేయు దేవుడు చేయి విడనాడని దేవుడు మనము ప్రార్థించదము దేవుని వెదుకు వారలారా మీ ప్రాణము తెప్పరిల్లునుగాక మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మేము మిమ్మల్ని వెదుకున్నప్పుడు మాకెన్ని ఆశీర్వాదములు ఆదరణ కాపుదల ప్రభు మీరు అనుగ్రహిస్తున్నారని ఎన్ని అద్భుతములు మీరు మాకు చేస్తారని ఈరోజు మేము తెలుసుకున్నాం ప్రభు మేము ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని వెదుకున్నట్లు కృప చేయండి ఈ లోకంలో ఎన్నో అనవసరమైన కార్యములు చేస్తున్నాం తండ్రి ఎప్పుడు చూసినా కథల బుక్కులు చదువుతున్నాము ఎప్పుడు చూసినా ప్రభు మొబైల్లో ఇది అది ఇది అని చూసుకొని గంటల తరబడి మా యొక్క సమయమును వ్యర్థం చేస్తున్నాం ప్రభు ప్రార్థించుటలో ప్రభు మీ వాక్యమును చదువుటలో మీ వాక్యమును వినుటలో ప్రభు మేము మిమ్మల్ని వెదుకున్నట్లు కృప చేయండి మిమ్మల్ని స్థుతించి వెదుకున్నట్లు కృప చేయండి ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని వెదకి మా ప్రాణములు తెప్పరిల్లునట్లు మాకు సహాయము చేయమని ఏ సుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె